an den Feiertagen sitzen wir natürlich gerne mit einer größeren Familie zusammen. Und da kommen schon natürlich alle Faktoren zusammen, die eigentlich eine Infektionsmöglichkeit äh, erhöhen. Ja. Happy Birthday Coronavirus. Vor einem Jahr ist es in China aufgetaucht und dieses Jahr werden wir zum ersten Mal die Feiertage damit verbringen. Zum Glück hat die Forschung inzwischen ganz viel über SARS-CoV-2 gelernt. Und in dieser Folge der Science Reporter zeige ich euch, wie ihr das Ansteckungsrisiko minimiert, wenn ihr euch über Weihnachten und Silvester im Familienkreis trefft. Das mache ich zusammen mit Professor Martin Kriegel. Er hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, in der er zeigt, wie sich das Risiko minimieren lässt, sich über Aerosole in der Luft zu infizieren. Professor Kriegel, Sie sind der Spezialist überhaupt zu diesem Thema, denn Sie forschen seit zehn Jahren am hermann ritschel institut der TU Berlin über die Ausbreitung von Aerosolen. Die Situation, die jetzt auf uns zukommt an Weihnachten, wo die ganze Familie im Wohnzimmer oder am Tisch zusammensitzt, die ist tatsächlich besonders gefährlich? Wir wollen ja gerne zusammensitzen in geschlossenen Räumen, schön warm äh und wir wollen lange miteinander reden und ähm, ja, zusammen eigentlich sein und auch möglichst eng zusammen sein eigentlich. Und das sind alles Faktoren, die natürlich äh, schon zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen. Ich würde vorschlagen, als erstes werfen wir zusammen einen Blick auf die neuesten Nachrichten aus der internationalen Forschung zu dem Thema. In über 70 Prozent der Covid-Fälle erfolgt die Infektion über Aerosole, sprich über ganz kleine Teilchen, die in der Luft um uns herum schweben. Diese Schätzung stammt von Professor Antoine Flau von der Uni Genf. Mit Hilfe der Supercomputers Fugaku haben japanische Forscher beobachtet, wie sich diese Teilchen verteilen im Raum. Ihre Beobachtung, je feuchter die Luft, desto weniger halten sich die Aerosole darin. Ja, man geht davon aus, letztendlich, und das stimmt natürlich auch, je feuchter die Raumluft ist zunächst einmal, desto geringer ist die Geschwindigkeit der Verdunstung. Beim Lautsprechen oder beim Singen, also wenn wir besonders viel Luft ausatmen, werden noch mehr Aerosole ausgepustet. Ganz besonders bei sogenannten Plosivlauten, da sind zum Beispiel K, P, T und G, das haben zwei französischen Forscher vom CNRS beobachtet mit Hilfe von Laser- und Infrarotkameras. K, 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 K. Also dieses Jahr sollte man lieber nicht Klingglöckchen, Klingelingeling singen, oder? Ja, wir haben auch bei uns äh, solche Messungen mit äh, verschiedenen äh, Lauten letztendlich äh, getestet. Beim Singen ist es eben so, dass wir 30 bis 60 Mal mehr solcher Aerosolpartikel produzieren im Vergleich zum normalen Atmen oder Sprechen. Sie haben ein Modell zur Risikobewertung einer Ansteckung über Aerosole erstellt. Welche Faktoren beeinflussen das Ansteckungsrisiko? Das ist zunächst einmal die Aktivität, also was wir tun, atmen, sprechen oder singen. Dann ist es die Raumgröße, also wie groß ist dieser Raum, in dem wir uns aufhalten. Dann die Zeit, wie lange halten wir uns eigentlich in dieser Räumlichkeit auf. Und das Letzte und Vierte ist dann, wie gut wird eigentlich ein solcher Raum gelüftet. Alles zusammen bestimmt dann das Infektionsrisiko. Anhand dieser Faktoren erkennt man schon, was das Ansteckungsrisiko ausmacht und wie man das senken kann. Hilft Lüften gegen die Ausbreitung der Coronaviren? Kann ich Corona weglüften? Wenn ein Mensch in einem geschlossenen Raum von 40 Quadratmetern Größe atmet, benötigen die Aerosole etwa drei Minuten, bis sie überall verteilt sind. Aerosole sind eine Mischung aus Luft und potenziell virenbelasteten Teilchen. Ziel des Lüftens ist es also, möglichst viele Teilchen aus dem Raum herauszubekommen und möglichst viel frische Luft hineinzubringen. In Zeiten von Corona empfehlen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig für drei bis fünf Minuten im Winter, zehn bis 20 Minuten im Sommer Stoß zu lüften, sprich alle Fenster auf, ganz auf. Da, wo viele Menschen versammelt sind, heißt regelmäßig alle 20 Minuten. Nicht alle Aerosole sind nach dem Stoßlüften verschwunden, aber sie sind in der Luft verdünnt. Und wie bei vielen Gefahren gilt auch bei der Corona-Ansteckung, 
die Dosis macht das Gift. Man sieht die Aerosole natürlich nicht und die Viren noch weniger. Wie sind sie vorgegangen, methodisch gesehen, um die Menge abzuschätzen für ihre Berechnungen? Dieses Modell ist derart entwickelt, dass wir ein altes Infektionsmodell genommen haben von 1958, was wir angepasst haben jetzt auf das SARS-CoV-2-Virus. Das haben wir so entwickelt, dass wir uns retrospektiv, also ja, im Nachhinein, gut dokumentierte Ausbrüche angeschaut haben und haben die Ausbrüche, die auf Aerosolübertragung zurückzuführen sind, genau analysiert und äh, auf dieser Basis haben wir dann dieses Berechnungsmodell erstellt, sodass man jetzt mit einer Eingabe von Raumgröße, wie gut lüfte ich eigentlich und äh, dann ausrechnen kann, wie hoch das Infektionsrisiko tatsächlich ist. Bis jetzt muss man sagen, hat man schon eine relativ gute Übereinstimmung. Es ist wirklich schwierig, sich ein genaues Bild von der Aerosol in der Luft äh, zu machen. Kann man das vielleicht mit Zigarettenrauch oder E-Zigarettenrauch vergleichen? Diese Partikel, die beim Rauchen ausgestoßen werden, die sind in ähnlicher Größenordnung wie die Aerosolpartikel, die wir permanent ausstoßen, die wir nicht sehen. Beim Rauchen sieht man sie halt, weil sie in einer sehr, sehr hohen Konzentration äh, ausgestoßen werden. Deswegen sehen wir den Rauch. Aber sie verhalten sich genauso wie die Aerosolpartikel, die wir halt ähm, sonst auch ausstoßen. Man muss sich vorstellen, man hat einen Raum, der Raucher ist in dem Raum, der raucht permanent, also ein Kettenraucher. Und ähm, das würde ja unheimlich stinken in jeder Ecke. Also können Sie gar nicht eine Ecke finden, die gar nicht äh, von betroffen ist. Ich würde ganz gerne mit Ihnen so das Setting für das Corona-sichere Weihnachtsessen nachstellen. Äh, wir sind beide im Homeoffice, wie wohl viele gerade. Aber meinen Sie, wir könnten das in einem Restaurant nachstellen? Wäre das interessant, sinnvoll? Ja, ich denke, da kann man sehr praktisch einmal herangehen und äh, zeigen, worauf man achten müsste in einer solchen Situation und äh, wie kann man dazu beitragen, dass man ein bisschen sicherer die Situation bekommt. Ich bin sehr gehört, dass Sie ein französisches Restaurant gesucht haben. <lacht> <lacht> Aber hier sitzen die Gäste natürlich viel zu eng zusammen, oder? Ja. Also ist auf jeden Fall zu dicht beieinander. Wir nehmen eins hier. Ja, man könnte Brett. im Schachbrettmuster äh, sitzen. Gut, reduziert sich die Personenanzahl <lacht> deutlich. Äh, nun auf vier statt acht. In Ihrem Modell ist dabei wichtig, auch wie viel Luft es drumherum gibt. Ne? Ja, genau. Je mehr Luftvolumen wir haben, desto besser ist es eigentlich. So, ja. aber so sind wir auf jeden Fall. Erstmal safe. Für wie lange sind wir safe hier so? Doppelte Zeit, doppeltes Risiko. Das muss man einfach ganz klar so sagen, weil die Aerosolpartikel sich immer im Raum aufhalten und wir kriegen sie nie ganz weg. Also Fenster hier ganz aufmachen, direkt am Tisch? Ich würde dann eher empfehlen, wenn es ein anderes Fenster gibt auf der anderen Seite oder ein paar Fenster auf der anderen Seite, dass man die eben so lange wie möglich offen halten kann. Ich denke aber, dass allein die Situation, dass wir wissen, wir schweben überall Teilchen rum und die sind potenziell virenbeladen, dann äh, führt es schon dazu, dass wir vielleicht öfters lüften als bisher oder überhaupt die Fenster aufmachen und vielleicht auch den Raum dann mal verlassen, um eben rauszugehen. Dann gehen wir raus, oder? Okay. Raus in die frische Luft. Ja, wunderbar. <lacht> das können wir okay. weg haben, oder? Draußen. Ja, ja, ja. ja, draußen ist kein Problem. Und wenn ich Ihre Berechnung richtig verstehe, heißt das, wenn man zum Beispiel für eine Stunde zusammen sitzt mit der Familie, sollte man zweimal rausgehen? Nein, letztendlich ja. sollte man alle halbe Stunde schon lüften vernünftig. Aber dann vielleicht auch mal rausgehen. Muss auch nicht dogmatisch alle Stunde sein. Aber wenn das schon im Bewusstsein ist, dass ja überall Aerosolpartikel rumfliegen und ich einatme. Ich glaube, dann geht man auch gerne mal aus dem Raum raus und ja. an die frische Luft und dann wieder in den Raum rein, der dann ja, gut gelüftet dann vielleicht ist. Ne? Das heißt, dieses Jahr führen wir den obligatorischen Weihnachtsspaziergang ein, oder? Genau. <lacht> Super. <lacht> machen wir ja, ja eigentlich am Neujahr, Neujahrsspaziergang, <lacht> oder? Also wir machen das immer, ja. aber vielleicht machen wir das jetzt auch Weihnachten. <lacht> Vielen Dank, Professor Krieger. Vielen Dank. Danke und frohe Weihnachten. Ihnen auch, ja. Also ich halte fest, das Risiko ist da. Man kann es nicht komplett eliminieren, aber man kann es zumindest ganz stark senken. 
Zum Nachlesen habe ich nochmal alle Infos, Quellen und Links in der Beschreibung zusammengefasst. Frohe, gesunde Weihnachten. Passt gut auf euch auf und bis bald. Salut! Thank you.